Bentornati sul canale, io sono Kiki e nel video di oggi vedremo come dare più volume e struttura ad un mantello creando una texture e come arricchirlo con una decorazione dorata fatta a mano libera. Abbiamo visto questi passaggi qualche giorno fa insieme in live, quindi se non volete perdervi le prossime vi lascio il link al canale qui sotto nella descrizione. Ma ora non perdiamo altro tempo e cominciamo! La miniatura alla quale dipingeremo il mantello è il Lion King di Kingdom Death Monster. Come vedete tutti gli altri elementi sono quasi finiti, le ragazze, l'armatura, i vestiti e i dettagli come il libro, anch'esso decorato a mano. Il mantello è scolpito in modo da essere già molto movimentato, il che non rende facilissimo applicarci dei ricami, ma su una miniatura così andava fatto. Ma prima occupiamoci di creare una texture sul tessuto, che lo renderà più interessante. Ho già creato una traccia delle ombre e delle luci con i colori, quindi blu-viola nelle parti più nascoste, verde smeraldo come colore intermedio e una versione più chiara nelle zone più sporgenti in luce. Comincio a dipingere tantissime linee orizzontali sottili e ravvicinate con i colori già usati come base, sia nelle zone corrispondenti al colore già tracciato, sia proseguendo lateralmente, così da allargare la zona e lasciare che si intersechi e si sovrapponga alle linee del colore adiacente appena più scuro. In questo modo, con moltissime linee fitte, si ottiene una sorta di sfumatura, che non punta ad essere liscia, ma piuttosto a dare una texture al tessuto. Ovviamente questo è solo un esempio delle tante possibili che si possono creare, incrociate e più elaborate. Per questo tipo di linee, come anche per i decori che vedremo dopo, è utile usare un pennello molto sottile, come lo 00 della serie Silver di Green Stuff World, che ha setole lunghe e quindi un maggior serbatoio. Quelli con le setole più corte sono più semplici da gestire, ma dover ricaricare continuamente il colore mi fa preferire di gran lunga le setole lunghe. Il colore dovrà essere liscio e morbido, non troppo liquido o colerà e si depositerà alla fine della pennellata. Dovrà essere invece sufficientemente coprente da scorrere e lasciare una traccia completa. A questo punto probabilmente noterete un cambio di colore sostanziale degli elementi. Ho regolato alcuni parametri video in live e finalmente il colore è molto più vicino a quello reale, ovvero verde smeraldo. Nelle pieghe più nascoste è difficile fare linee precise, quindi una buona soluzione è quella di lasciare le ombre scure e lisce e fare questo effetto partendo dal colore intermedio per arrivare poi fino a quello più luminoso. Così facendo si crea anche un'ulteriore differenza tra gli elementi. Ora che abbiamo la nostra base possiamo dedicarci al ricamo che io ho deciso di posizionare nella fascia bassa. Ho scelto una reference molto più complessa del risultato che volevo realizzare, ma che è utile come riferimento per la forma dei ricami. Parto quindi dal profilo in basso, con una semplice striscia di puntini, che serve a capire come e dove termina il mantello e definire lo spazio complessivo da decorare. Per realizzare decorazioni a mano libera può essere utile fare una traccia leggera con la matita, che sicuramente aiuta, ma personalmente preferisco procedere già con il pennello. Come colore di base per tutti i ricami userò questo orange brown di AK, colori che sto usando da poco e con i quali mi sto trovando davvero bene. A questo punto ho cercato di capire come è strutturato il mantello, quanto è largo e come posizionare le decorazioni principali a distanza quanto più uguale possibile. Le pieghe, che in questo caso sono molto marcate, sicuramente non aiutano e sono queste a rendere l'operazione difficile. Parto quindi disegnando con calma la decorazione che ho deciso di fare, per ora tutte con lo stesso colore, usandolo come traccia. Io ho deciso di fare una specie di ricamo in basso, con due piccole ali laterali, e sopra una corona aperta in cima. Procedo poi dipingendo anche le altre. Per non ritrovarci con decorazioni troppo vicine o troppo lontane, è bene fare caso allo spazio complessivo e anche in questo caso deciderlo prima di iniziare è un'ottima idea. Una volta realizzate tutte quelle principali, ho poi deciso di creare dei motivi che collegassero il tutto. Ho iniziato con una sorta di fiore al centro, per poi aggiungere delle linee curve e morbide che partissero dalla base della decorazione fino a sopra il fiore. Poi completato il ricamo inferiore su tutta la lunghezza.
Una volta soddisfatta del risultato, sono passata a schiarire i punti più in vista in concomitanza delle pieghe più voluminose, seguendo lo schema di colori sottostante. Ho iniziato dal colore più chiaro, un giallo molto leggero simile all'avorio, con il quale ho ripassato in modo preciso il disegno tale e quale a quanto già fatto, solo nei punti in cui il verde è più brillante e senza preoccuparmi di interrompere il disegno a metà. L'importante è ripassare quanto più precisamente possibile. In caso avessimo fatto una traccia con la matita, sarebbe bastato ripassare con dei colori diversi. Con un colore intermedio più giallo di quello usato prima, ho ripassato le parti del disegno adiacente a quelle chiare, nelle zone di verde intermedio. In questo modo si rendono più lisci i passaggi cromatici tra luce e ombra. Usare un colore più simile all'oro per questo passaggio permette di far capire il colore reale del ricamo, nelle zone che non sono soggette alle ombre né alle luci. Unendo insieme i colori precedenti, ovvero il centrale e il più scuro, ho creato un tono intermedio, utile per rifinire ancora di più lo stacco e renderlo ancora più liscio e naturale. Così come abbiamo sfumato il mantello sotto, allo stesso modo anche i decori devono seguire le variazioni cromatiche o tutto l'effetto voluminoso finirà per perdersi, con un decoro tutto dello stesso colore. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la difficoltà più grande che trovate nel fare le decorazioni a mano libera, che vi do qualche consiglio mirato. Ma ora continuiamo. Ho completato qualche punto più chiaro lasciato scoperto prima, per poi passare a scurire le zone in ombra. Come noterete non le sto proprio scurendo con un colore più scuro, bensì le sto ripassando con un colore diverso, ovvero questo viola spento. Questo perché essendo il complementare del giallo, colore che spesso usiamo per rappresentare almeno una delle sfumature dell'oro, crea un contrasto davvero bellissimo. Come abbiamo fatto prima per le zone in luce, facciamo ora per le zone in ombra, che probabilmente saranno appena più difficili da raggiungere. Una volta ripassate anche queste zone in ombra del ricamo, abbiamo terminato il nostro mantello, che senza dubbio ha molta più personalità rispetto all'inizio. Essendo una miniatura nel complesso particolarmente carica, ho evitato di espandermi troppo con la decorazione, che volendo poteva salire fino in cima al mantello seguendo semplicemente lo stesso metodo. Il limite è solo l'immaginazione, ma l'importante è scegliere un pennello molto sottile, trovare la giusta consistenza del colore e magari aiutarci con una reference almeno per la partenza. Spero che questo video vi sia stato utile come spunto per arricchire i tessuti e i mantelli delle vostre miniature. Vi lascio con altri due video utili, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!